今天凉快哈，咱俩。嘿嘿嘿，哎。哎呦好，今天有好运气哈，这大金蝉哎，看这大哥今天收到没了，不仅有好货。张老师，我这个东西给你给我二十万，我准备当当这金钱使。这点吹劲。你从哪弄的呀？我都有老干部家收，不是四十块钱的，是不是？你要是二十万，你不卖你，这不原来人给给的二十万吗？没卖，我等到收钱了，等到收钱了。我才不信呢！不不，你说我这个你直接认，这个东西你认活，这个你你认的，这是纯官窑的，款式写的很好，不是纯官窑的。原来我干谁钱？我当这当时用钱不行的，光收，收用的不少了。我，不是，那你这意思，老哥，你这一上来一说，人家二十万，<笑>你都没卖，那你给我得多少钱？<笑>你你你你得开个价，我听听。我给你一千万。哈哈哈哈哈！怎么样？我这个事儿，我我等我我等用钱，我打算买，你打算买这？啊，你把我这个在我家在我手，光。我跟你说一下，四十五年了。我跟你说一下啊、嗯，你你怎么觉得他是官窑的？不是，你这个你认的，是啊，嗯，确实是啊，官窑制式，万寿无疆盘，这当时就是皇宫里烧的祝寿的那批，但是呢，这是民窑的，就民间也做这个，它不是说那种真正的官窑，而且这个东西不是光绪本朝，应该是光绪晚期、民国早期哈、啊。这个其实有个说法，这个款哈、啊。正好给这个草友说一下，你你也看一下大家，你干了这么久，有时候你不去观察它这个特征。到了这个民国时期的话，它的字写的更为简练、紧缩一点，而且字呢，慢慢的向方正上靠拢。而光绪时期的话，它应该就是说细长更洒脱一些，而且呢，这块写的你看的很好，与官窑还是有很大差距啊。那不是说。他就这个一个大干一个老干部的，这个都是人。我我知道东西老，外外人东西老，过去人就人家看就不让看。那那那是那是。我认识老干部一伙人，我这会儿我我提前提四十年。这东西级别不低啊，看一下啊，中间五福捧寿啊，这上边都是那个葫芦福禄之意啊。那么万寿无疆啊，上边是回字纹，回字不到头，关键是黄底儿的。那你在这个官窑当中，这都属于黄底儿嘛，级别很高的了。底下啊，大清光绪年制款啊，手写款写的很好，但这个与官窑还很有差距。我只能说是民窑精品，这东西真不孬。你但但是你说那个价，那你那不可能。那就我想等着飞了，我等着有钱使。我知道你不用钱，你从来不给我打电话，你那好东西都卖给他们了。<笑>你打电话来，你这个认怂了。两千块钱，这这不没准，两千个，挣到官窑这，挣到官窑的，你还这。民窑的是正当官窑的，两千块钱一个，我操，办不了。这老干部见这这外人见他不让见这个呀，所以我去了，我给他说以后，老老干部准确准确的老干部的，嗯，就是四十五年前，嗯，我知道啊，这东西肯定在我家在四十五年了，民国时候的精品，你说的没不吹红了，我跟你讲，原来我不用钱使，那时候不用钱使，到我家。你这关键你这价没我我开的价格很合理，人家来收钱说挣，你想想。原来原来收的，你四十五年前收啊，嗯，你连五十块钱都花不了，四十五年前还没我呢。<笑>我当时用钱，我就翻翻这个房子，我现在用钱但是你这个那个时候，你绝对花不了几十块钱。你要说四十五年前，你这个涨涨多少倍了？<笑>你老干部收房的这个是，你问这个这个东西，你收着收，这个东西，你收不着这个钱，还在你不那，是吧？你收着收，我买着卖，咱俩公平交易。你看人到家了，人家人家说一看那个货，人家说来那也和你一样的那行，人家一出价就不和你那个出价了。那时候不用钱使，嗯，那我说我那，给你二十万，你你你不是那是多久的事了？给你二十万？呃，五年前的。你十年前你也能卖啊
，我得抓紧卖啊。没没，那时候人一直都少，都到官窑买回家了。那个时候，我先挣挣个活路，有收他家。我知道是是好，但你这价不行啊！咱不说了吗？你这个完全，咱说了哈，都是官窑制式，一点问题没有。哎。完全都官窑制式啊，五福捧寿，团寿文，然后葫芦啊，福禄之意啊，万寿无疆，回字不到头，皇帝儿又是啊，底下款特别正啊，后边三个蝙蝠，鸿福齐天之意。我知道都很好，我也说的很实在，我也没说他假，只是说他到不了官窑。对，你是你是内行，你我一看就内行。四千块钱，百万不了，看不了，看不了，亏啥了？哪能亏呀、啊？你<笑>你四十五年前收的，你怎么能亏呢？亏啥了？看不起。我等有钱我不给你看，我不卖，我不给不给你收。你说差距太大，那你这你我我这我一口都到到位了，你<笑>你老是你别的还收着吗？真没有。那咱云鹤云鹤也行啊，不你说吧，你说个实在点。你你说，要给一万要吧？不是，一万一万那都到了十年以后的价格了。<笑>你对，也是俺姐说的，也说不不，也说亏，咱俩相差太大。啊，那你说，你你你你你你说一口，你你你，怎么我很多花了，我这等着值钱，咋行吗？八千块钱，我看不了。老哥，你要真实实在在的，五千块钱我拿着，因为这个品质好啊，我一看品质好，我还得检查检查，我还得检查有没有毛病。五千行我，我五千五千行，我拿着，要不我拿不着，我我拿回去我我我没有五千块钱。哎呀，你这这这，我就看品质好，老哥，我我从来都是说，我给你不会太重，我知道你也不容易，现在啊，那五千块钱绝对合理的。再再涨涨，再再涨涨，涨不着了，涨不着。咱俩有有有成交。不是行的，我再看看，如果没毛病。我等有钱，再涨再涨涨行。五千行吗？行，我拿着。五千五五千，一巴掌一巴掌。再便宜点。哎呀，行了。你要不然俺拿不着，我我我还白跑一趟。等几块一挣吧，这可行了。你你那那那，价格价格忒高了。一块一挣还高，这回六千，你不拿这个？你你这弄的这个坎儿上。我就心你看，你想着我哪次上？你关键是，你看想着这活。你不能当官窑去卖呀、啊。五千二吧，我再给你加二百。我想问，行啊，不是，俺拿不着了，都是你你你不是那个事儿，老哥，你老是觉得我能赚你多少钱，我那，行吧，行，再涨一百万都是，你你你，你，哎，我，我真不要了啊，我拿不着了，那你拿着拿着过来，来来，你混混那个事儿，混混那个事儿，我等三百个元儿去，我等三百房子，我等三百房子去，不是。你说你我我我告诉你点那个那个真正的事儿，你老是不忙啊！你看我我得看有毛病吗？有毛病也不行。你你得放点这个一算。嗯。那你都放哪些保险？这这些都干不了。是。我这连我这连想也不上去。这个东西当时买，他们当时他买的时候也得也得几千块。老哥，我老觉得你还有好东西，你老是陆陆续续的，你到时候什么？我敢谁钱干了？我知道，你到时候敢谁钱？你你都拿出来我看看，这咱俩我到时候有。<笑>没有了，没有了。你拿过来你也装没有了。<笑>你看我住的房子也看出来了。我我我知道你你是个你也是个高人，你也是个高人，你真是个高人。我啥也不说了。你看好好时候了，现在没那么多东西说。哎呀，原来大金主家还很多东西。哎，今天就让他发。五十二张，对吧？对对对。哎呀，我想我能走吗？哎呀，你上次你捡了个路，你这去，我知道，我能走，我知道能五万块钱，我问。我心有数，你这钱是不是？给管子，给五万块钱我卖。你你那时候你皇帝十几年，你买不够是吧？哎，肯定我买是挣钱去。啊，对呀，那你没有，我敢赔钱的呀。我钱，我那时候我家就说，我买的东西很很很
十九万了，工作了，我家买的。我我知道，我我我知道。哎，上次你你姐那个路，万块我都听。哎，我弄你买的话，买十万块钱，你这个你还有我心有数。你要买的话，买十万，皇帝谁都没事，你还我买给你哪个？哈哈，你看是吧？哎，这个这个，这个、你知道，你看你你把这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这把你弄好了，拿出我再看一下。不不不，我忙着了，我忙着了。嗯，行吧。哎，等等等等等等，给等给打电话。牛逼啊！等等我来给你打电话。牛，老哥，<笑>你绝对是，你绝对不是个一般人。嗯。我知道让赔钱了，知道让钱敢赔钱啊？等八月十五日，我等来看看你，你准备个好东西啊。行行、啊。嗯，这好。你不，你喝酒吧。啊，喝酒吧。喝喝好。干啥？我给你拿好酒来，你喝啊。<笑>哎<笑>，走了走了，老贾，哎哎，拜拜。好，我就说遇到那个金蝉有好东西，人不赖，好吧。给你别真说真事儿，你你你你要要不要真事儿？你别你别说这这个，真事儿，你你说这么说，你你你要要不能不能不能不能不能，我我不抽。我我不抽啊！不不不不不不不！别说这，你别这样嘛！你要要不要不拉倒嘛！对不对？好好好！你你这件东西实在是级别太高了，就根本就不可能是普通老百姓家应该拥有的东西。这个大爷非常有个性啊，也不让拍，也不让录啊，也不抽烟啊，非常有个性一个大爷啊，买就买，不买你个狗！其实更干脆直接啊，咱也尊重别人的隐私，但往往这些宝贝也都是出自民间的。你无论是拍卖，你还是博物馆，除了故宫那些啊遗留下来的或者一些大墓建成的博物馆出土的那些之外，其余的所有的珍品，无论拍卖啊还是说博物馆，肯定都是民间出的啊，就是历史原因流落到民间的。那么我就不卖关子了哈，这个东西啊，就跟大爷一样有个性，啊，非常了不得。大家听过“凤凰衔珠”这个词儿吗？我们经常在娘娘的一些啊贡官下配上就会看见一个凤凰啊衔着一个珠，所以说我说这个东西啊不可能是一般老百姓咱能拥有的，但是确实我们在民间就能遇到各种原因流落到民间的珍宝，那我就不卖关子了。那么就在这，我刚才已经欣赏了半天了，凤凰衔珠，咱先说它有多珍贵，咱先说说它的工艺。这个工艺叫什么呢？我看了一下啊，工体是银啊，鎏金，纯银的。那么一般这种东西呢，都铜鎏金的比较多。那么银鎏金的呢，相对来说还少，就级别更高。大家看一下，从这个翅膀的位置，依稀能到看到这个金的痕迹啊。那么这个翅膀用的是什么的工艺呢？包括这个尾巴上边啊，都是用的蕾丝，一种工艺叫蕾丝。这个蕾丝是非常难的，啊，它得先用一段一段的银丝掐成一条条子，再分别焊接。那么有一些极个别的部位，你比如说它的肚子或者是什么，有时候啊难以制作的时候呢，它会啊里边加上一种灰，百吉草的灰，把它塑成一个泥团状，然后呢缠到上面，再烧制，烧制的时候这个灰液就挥发掉，这是非常繁缛的一个工艺。那么上边。除了蕾丝工艺，还有什么？纯银、鎏金、錾刻、锤业，然后烤蓝，然后这个点珐琅啊，然后啊，铸造，就这点小东西啊，这种栩栩如生的这种感觉，是我们可能现在啊都很难拥有的。关键更厉害的，不知道大家看到这个凤凰衔珠的，凤凰衔胆，凤凰衔珠，这两个都是。大绿松石比我戒指都大，刚这两个绿松石就价值不菲，老坑的。凤凰胆、凤凰衔珠，有人说凤凰胆是什么？是木神珠，天地间的绝品神圣之物啊。但是这个就是一个传说了啊。那么娘娘的话，在那凤冠霞帔的，她都会有的。所以你看一下这个工艺啊，包括了多少啊，就是说这种精美的工艺在上面。那这什么时候呢？啊，应该就是晚清到民国时候的珍品。这个座儿上边都嵌了银丝啊，哎，所以说也是非常非常高兴啊。你这种东西啊，老人所讲的啊，金赤金银的啊，那这种摆件级别能低了吗？你看这个感觉啊，简直就说不出来的那种
这就是顶级的奢侈品，非寻常人家能拥有利用的珍宝。哎，你看，咱都刚才都没仔细看，你看它细致到什么？它爪子上这种，就是说这凤爪好像就是类似咱们都凤爪没见过，见过鸡爪嘛？你看那上边那种，那种厚皮的那种感觉，就是说皮的纹理都多出来了。你看有多细致，这上边全都掐丝，那蕾丝掐丝，还依稀可见的黑呢。因为年份太长了嘛，你看这茎，你看得有多少茧？你刚看这一个鱼翅上会有多少个这个蕾丝吧？你看这一点，一二三四五六七八，就一点一段一段的在分段去焊接、啊、锤呀、啊，等等等等各种工艺融合为一体、啊，难能可贵啊！所以说有些时候，哎，往往生活就会给我们惊喜。你刚这俩绿松石，我咱就不说了。珍宝，真品，民间出真。那件还拍吗？那件先不拍，那件还有待研究，研究完了给大家讲。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后故事。喜欢。啊啊啊！这个大叔，就是不让录像，我说那我只录东西吧，咱尊重别人的隐私。我看是个什么宝贝？好家伙！哎呦，好家伙！他说这东西不错呀。好、哦，孩子，那时候啊，我是用五斤两串换的这下香条。那时候我一看，上面带的乾隆两字，这东西不当。你也下香吗？是吧？那时候，这当时就是在全国，我那两串都下香。哦，你说的那个上山下香？对。我以为你咱是同行呢。哎，不是不是，那时候像你过来这个，放在家乡把内蒙，就在我家。我在那时候中间我一看，这东西真不是一般。我说我就。小伙子，那五斤两串，买来的。多少年岁了，我一直在在在放着。最近嘛，这个东西，这个我我打听这个地方，你看北京的烧饭啊，但是他光看从从从这个视频看，说给我的十几万的，他叫我去，我不敢去，我总觉得不安全。但是我心也没没底。说后来吧，我说我我我要把这联系你，叫你去去看看。那说你这个，你想你想卖多少钱呢？这个东西是老的，一年老，从工艺。到整个制作过程，一点问题都没有。你你你这儿你别别别了，行行行，咱咱咱咱咱聊聊啊，咱聊。到现在呢，我还是一直我内心的激动啊，跟这个大叔交流了好久，终于拿下。上面看见的是瑞兽，盖在地方的雕，而且呢，这个地方啊是个活佛啊，那这个工艺就叹为观止啊。很多人呀，可能连这个器型啊都不知道是什么。这个东西呢叫做弓，一个角一个光，有个成语叫“觥筹交错”，什么意思呢？就推杯换盏之意。而且呢，下边写着“大清乾隆仿古”啊，在乾隆时期啊，乾隆皇帝命人做了很多仿古的这种艺术品。那时候啊，这个古人啊都是非常坦诚的，我蘑菇就写上蘑菇，而不像现在啊不写蘑菇，直接写好“大清乾隆年制”，其实是现在做的。那么这个弓到底是什么呢？就是我刚才说的酒杯。它始传于啊商周时期，刚这个陶陶啊，古人用纯手工，不知道得陶多久。做这个东西可能在那个时代需要好几年啊，甚至更长的时间才能做出来。底下呢又有“大清乾隆蘑菇”，就刚这个字体不是一般人能够驮出来的，因为那时候都是陀工啊，非常的苍劲有力啊，一看就是啊接近官制的那种感觉。那么这个东西啊，要不第一它是乾隆时候啊命令制作。那么上面为什么有黑呢？那么这个东西啊叫做提油啊。那这个工艺呢现在已经失传了，不是那时候就说乾隆也好，明代也好。你想想，在那个时候这个级别，并不是说我们一锅一锅喝的杨志宇，而是为什么呢？再早的工都是青铜器，他用这种提油啊，色彩斑斓啊，犹如说啊遮云蔽日啊，风骨九天的这个上面这种斑斑粉色，其实就是为了表现青铜器的形式，又有玉器的这种高贵啊。你看上边这个树。这种干脆利落的感觉哈、啊，包括这个活活啊，所以说这件东西啊
，非常非常的难做，尺寸巨大的这一类的东西，不是我们想见就能见得到的。所以我今天一定要拿下。什么级别的人物才能用这种级别的东西去喝酒？是不是？那么这件宝贝呢，可能颠覆阿宝黄勇啊对于玉器的认知了。我们平常的都是温润、洁白的感觉，而这种玉器给人的感觉呢是沧桑和厚。给人一种神圣感、肃穆，这种沉稳的感觉，是其他的那种玉质所表现不出来的。这也是古人对于玉器的理解。我相信大家看了我这个视频以后，对于玉器有新的啊一种理解。那么玉对于我们来讲到底意味着什么？季羡林曾经说过，如果用一种物质贯穿整个中华文明，只有玉。那么孔子在两千多年前就说了，玉与武德，仁义之间，仁。玉不离身。那么对于我们啊，俊男靓女来说，如果形容一个女人女士特别好，我们就说亭亭玉立；那么对于一个男士来说，我们就说玉树临风。所以玉啊，就意味着男女老少无不爱玉。对于我们来说啊，可能是难以解开的情结。跟小哥啊学收藏长知识，记住这个东西叫做功夫。我收藏小哥喜欢收藏，喜欢收藏的背后的故事，请关给我点赞。我找的这件东西，大家要是买回去以后啊，发现自己手里有这类似的，估计你们脊梁上都得冒冷汗。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯多少钱？四百八。六百的。二百。三百三的。多一分不给。因为这个。二百六。多一分不给，他绝对给，他绝对给我啊！看吗？别走，别走了，怎么样？拿着吧。嗯。这个双喜棍儿，那个看那个棍儿多少钱？多少钱的？你就告诉他，二百多一分不拿。啊，那媳妇那个，我给照顾一下，给他拍视频。这个多少钱？他给二百，他给二百啊，少六百不买人了，他他净给二百，二百零钱。那就算了吧，一、二、三，他还得叫，还得叫我。我手机给你转账哈，赚去了是吧？我拿着了啊。这个回去给大家讲一下。为什么我知道他一定会卖给我啊？这里边是有事儿了，这个了不得。说完了，玩会儿跟大家讲。大家注意听了啊，那么这是非常重要的一堂课，寓教于乐的一堂课。那么这个就是我刚刚在地摊上的一个习惯啊。如果大家也同样跟我一样在地摊上花啊百八十一二百块钱买到一个这么漂亮的喜字罐的话，啊，等我讲完，可能很多人说，哎呦，小哥又捡漏了。二十多块钱买这么漂亮的一个鞋子，但是可能大家有所不知啊，这是心理。那么下面我就教大家判断啊，这个东西的辛劳啊。今天看完就能学会，仔细听我讲啊。第一，咱从口开始讲起吧。这个脏啊，过于均匀啊，没有过度啊，摸上去和看上去都有点湿，非常的粗糙摸起来啊。那么这就是一种做旧的表现。那么表面呢啊。它又进行了湿光处理，你看上去不那么刺眼，好像是一种宝光，对不对？所以很难鉴别。但是大家要注意，这两点可能暂时这种做旧的感觉呢，就不容易说去看出来。那么有一个重要的一点啊，一招制敌的，嗯，我教大家去啊学习。大家记得小的时候有一种往胳膊上贴的一种东西嘛，一种贴画，弄点唾沫粘到胳膊上，然后再把它撕下来，就粘到胳膊上了。我们会发现呢。接下来以后啊，很多都贴不全，这应该是七零后、八零后的一代的记忆了吧？那么这个东西同样是，这不是手绘的呀，这都是贴上去的。他呢，先拿一种贴纸贴上去，然后再撕下来，哎，再上上釉以后啊，上窑里去烧啊，都是电窑和漆窑，所以呢非常阔呀，贴上撕下来，为了什么呢？为了省人工。您看嘛，这些地方都没有印清楚，发现了吗？没有印清楚，印的比较淡，这是其中一个特点嘛。其二。看见了吗？这个地方都出现了断层啊！当时就是贴的时候没贴好，因为我们手工画的话，它不会说啊贴着这再去画的。你会发现从上面呀
找出很多，看吗？这都没贴好的地方都断了，因为手绘的话是不可能出现这种断点的啊。你看吧，它连上边的这种啊腰斑都给做上了，非常的逼真啊。总体呢，给人感觉特别的死板。再一个呢，它没有笔触，笔触是什么？就是我们画的时候的笔触啊。再一个呢，这个胎体也不是拉胚的，为什么说不是拉胚的呢？大家看一下，它这种胎啊叫灌浆胎，灌浆胎啊好出现这一种现象，看见了吗？打皱的现象，因为啊，它是有一个模具把这个泥浆子灌进去了，它不是手工拉胚的，所以整个这一个就是一个现代的仿品。那么咱们对比一下哈，大家看一下，这是一个老的啊，一对比大家就看出来了，它它不是宝光了，它有点污浊的那种光。这一个呢是宝光加上内敛，是完全不一样的。那么咱们再看一下啊，这就叫笔触，看见了吗？因为人们是拿手去画的，你笔一笔去画的，那画起来的时候，它这个笔啊，深浅就不一样，就会有过度，有笔触。你看见了吗？您能看出手画的这种感觉来吗？你再看这一个，是不是没有手绘的感觉吧？我经常讲啊，我说鉴定啊，一定要从实物出发。如果我们没有实物，只看书，无异于啊，这个按图索骥啊。那你这个跟书上说的，那你怎么去区分呀？是不是？有很多人说张老师，啊，小哥，我经常上博物馆，经常看书，为什么现在经常买到假货呢？那我给大家举一个例子，就好比我们晚上啊爱刷抖音，刷美女，是不是？一晚上刷一二百个美女，第二天早晨一睁眼，你能记住其中任何一个美女吗？记不住啊，是不是啊？但是其中一个美女，如果你跟她处过男女朋友，我相信。这辈子都忘不了，你拥有过，你才能够真正的理解。那么我手里有一件实物，我曾经拥有过啊，是我的东西，我就特别珍惜，那么我就记住了，对不对呀？这是说看博物馆或者看什么，嗯，学不到的原因吗？还有就是说，哎，我经常去，我看到一本名著哈、啊，一个大师写的，没有错呀，咱看这个是没有错的。但是有一点，大家有没有想过呀？写这个书的人，写鉴赏书籍的人，他是通过自己的思维去理解的。所以说呢，他表达的也是自己对于古董鉴赏的理解。可是呢，一百个人呀，有一百种想法。我们在看他的书的时候，如果没有实物，单凭去想象的话，那你这个一百个人一百个想法，我们不可能跟他的思想正好重合。但是手里如果有一件实物的话，我在我你在照着他的书去看的话，哦，原来是这个样子。我们才能学得到，这说明一个问题，就是说，我们在学习鉴赏的过程中，一定要有一件真正倒带的实物。那如果说这个东西你不理解，你买了一个假的回去看着书啊，我看的都对呀，啊，有可能玩了一辈子都是个假的，因为没人点你，你没买到真品。大家说是这个事儿吧？那么我们把这两个再充分的对比一下哈、啊，大家看一下，它这个脏啊，非常的自然，是有过度的啊，你摸上去也不这么扎手。而这一个就明显的，你看这个脏，这两种脏我一对比，你能看出来，觉得这个舒服，这个不舒服。但是说如果单纯看这一个，我们就不知道哪种脏为证据，所以一定要有一个对比。再一个，你看这个底哈，这完全是修出来的底，看见了吗？非常的硬朗啊，修啊，修足啊。咱说经常说修足修足，拿竹篾啊一点一点修出来的。而这一个几乎就没有修足啊，这是模具扣出来的，可能当时拿东西稍微一刮。再一个，你看它这个胎质非常的疏松，啊，脏臼也不自然，啊，这个脏臼非常自然。所以说，不管什么都得有对比，如果没有对比的话，我们很难去学会鉴赏。有很多人可能学了好几年都没有进步，为什么呢？因为你没有一件倒带真正的东西去参考，啊，如果我们没有一个切入点的话，那是不好学习的。你比如说我到博物馆了，哎，我一看。哎，这不是我那个嘉庆的喜字罐吗？哦，乾隆的是这样，嘉庆的是这样，那我们就很容易去学习了。所以学习东西一定要有一个真正倒带的东西啊，老的东西作为切入点，我们才能慢慢的去学习。我自己掏钱让大家明白了哪个是真，哪个是假啊？真呀，真东西与脏与新都没有关系啊。你看，它哪怕很脏，它不一定是老的。它哪怕很新，我们把这些东西都给洗去，看着很新，它也不一定是新的啊。就说我们去判断一个东西啊，一定不要根据它的脏和旧去判断。人们这是人们固有的一个心理啊，因为我们真的假的都没见过，我们凭脑子去凭空想象，那你那么咱们来说，你不打眼谁打眼？那这个东西都是人为做的，我看着挺脏挺旧的，这应该是老的吧？不是老的。
。那么我看着这一个，哎呦，还挺新似的。有些人干净嘛，都刷的干干净净的。那你能说这个东西二百多年了哦，我刷的干干净净，它就是新的吗？所以说，鉴定一件东西的新老，绝对不以干净和肮脏的程度啊去判断，就是说不以脏和干净为标准啊，要以时代特征为标准。你看这个青花的层次啊，您都能看出说当时那个涂抹的痕迹来，对不对？你看这个油嘛，几乎就非常的淡啊，非常的淡，可能也涂抹了一点，但是跟这个来说，它这个青花层次变化太不明显了。再一个，你看这个，这都化工的青花了，它完全不一样，没有笔触，对不对？这一节课有点长啊，完全都能听完了，我相信能长好多好多知知识。这个时候呀，需要沉静的心，如果你的心很浮躁的话，也听不完。世行无难事啊，只怕有心人。我们在接受啊，看似枯燥的同时，其实是一种文化的传播。当我们完全理解了以后，你会发现特别有意思。我给大家啊，大体讲一下啊，喜字罐的由来。就说喜字罐是喜字这两个字是王安石发明的，送来。那么上边呢，啊，说一下纹饰吧啊，这种纹饰啊，回形纹啊，其实它是由那龙纹啊，拐的龙啊，转变而来的啊。你看嘛，跟回字似的啊，连起来啊。那么下边呢叫缠枝莲，到嘉庆时候呢，你看嘛，缠枝莲带钩子，都跟钩子一样锋利，非常有力度。那么又叫钩子莲，这个喜字也是在嘉庆时候出现的。哎，嘉庆之前乾隆啊都没有喜字，只有缠枝莲。所以说理论上啊，缠枝莲啊要比喜字要早一些，这种双喜哈、啊。那么带不带喜字呢？都是那时候啊非常美好的寓意。缠枝莲呀、啊、就代表荷花嘛，和和美美之意啊。又又有缠枝，缠枝你看啊。延绵不断啊，它就代表什么呢？福寿延绵不断，然后这个啊，香火延绵不断啊，和和美美，一生一世这个意思啊，喜事连绵啊，都有这个寓意。那么这一个呢，就是那时候啊，儿娶女嫁呀，哎，家里放一堆和和美美啊，放糖果，放茶叶啊，啊，或者放一些啊，当做容器去用嘛。那么这是它的啊来历啊，这些都是纯手绘的呀。我讲一下这套过程啊，那个时候啊都是纯手工的，你想想现在距今二百年左右了，嘉庆啊，啊，一七九六年啊，一七三六到一七九六六十年是乾隆在位，咱就说从啊一七九六年往后就是嘉庆了嘛，二百年左右的历史了。这个东西制作呢，刚开始的时候我们从山上啊去取高岭土啊，我们的那个鲜贝，用大箩筐去筛，再用密箩筐、细箩筐，最后呢再用啊。特别更细的那种布包裹起来，在水里淘，淘成极为细腻的啊细沙。你看它，其实它磨损处你能看出来，特别细致啊。你这个细沙，再去淘，淘的干干净净的啊，弄成一个一个的泥饼或者泥块，放到那里稍微啊阴干阴亮的啊，会有一定的软度。然后呢，以待制胚。这个时候呢，哎，就有这种淘车，那时候有淘车了，就是转的那种，哎，用手去拉胚。拉胚啊，就是它不是转起来了吗？啊，现在制陶的也是延续这个技术，但是手是伸不进去的，你知道吗？所以说呢，这两块得分开做，先做底部啊，陶车在那转，我用手捏着，拉出这么一块来，上边再拉出一块来，然后呢，两个再接起来，拼成一个。那么呢，再有人专门的修口、修底，完全弄成形状了。专业的画师，他分工不同啊，就抱着这个段子画。你说画的密密麻麻的，让我们现代人谁去画呀？啊？且得画一阵子啊，这一天画不了几个，所以说呢，熟练的可能能画啊，画的比较流畅，画的快。那小工的话，你一天都画不一个。你想想这个手工厉害了吧？这也是他贴画的原因之一，因为现代人，哎呀，不想去画了，太累了，成本都不够。然后呢，弄完了以后呢，哎，再有人呀去试釉。你想想，如果万一画错了这个写字，那就废了，是不是啊？再重新再弄，试釉啊，上边罩上一层釉，透明的釉啊。则黄道吉日哈、啊，那个日子一定是好的哈、啊。祭天礼地，祭尧神，拜火神。哎，有专门的人呀、啊，他把它放到匣钵里啊。这个东西不是直接放到那烧的，把它罩到里面，放到窑里面去哈、啊。放到窑里面去以后呢，有专门的人啊去烧火，有专门的人看火焰呀、啊，看火焰那个温度啊，保持在在一千三百度左右啊。你上下温度差的不能太多，如果烧的温度太低啊，就。烧不出来啊！如果烧的温度太高呢，青花都能烧飞了，烧没了，这罐子都能烧裂了。你想想那时候，烧着这一炉东西简直是太难了。而且那个匣钵放到窑里哈，那个窑里是个密闭的地方，放的温放的地方不一样，由于温度不一样，它青花呈现的发色都不一样。这就说为什么挑一堆发色一模一样的青花很难了。而且器型啊
都纯手工的，所以说你买到一件老的东西，就是全世界唯一的一件东西，它就属于奢侈品，纯手工打造的奢侈品，啊，就跟马未都马老说的似的，你现在背个背个 LV 包，背个什么？啊，什么爱马仕啊，你就觉着好，我这是奢侈品，其实那都是批量化生产的，这才是我们真正老祖宗的奢侈品啊。目前来说的话，啊，你想想，烧几天几夜啊，烧完了以后呢，啊，再则黄道吉日，祭天礼地，祭尧神，拜火神，开窑，然后把匣钵打开，百里难成七一二啊。我这说的都特别简单，其实实际比这个要复杂太多太多了。我这样一讲，可能大家就理解了，跟小哥啊讲知识。为什么我们中国的艺术品得到全球人的信赖和认可？因为我们中华文明五千年是唯一一个没有断代的国家。咱们经常说四大文明古国，古印度、古埃及、古巴比伦、中国，只有中国前边没有甲骨，因为是我们上下五千年文化没有断到的原因。很多人说上下五千年，那不是一万年吗？不是，这个上下五千年我也普及一下，它指的公元前、公元后两千多年，这样加起来是五千年。大家明白吧？所以说呢，你像我说的四大文明古国前面都加古，因为古巴比伦呀、啊，就现在伊拉克附近早就没有了。古印度也不是那个印度了啊，疆土都不一样了啊。古埃及也早就没有了，现在的埃及也不是原来的埃及了。只有我们中国五千年文化没有断到，我们的中国还是五千年原来的那个中国，你说厉害吗？所以说，只有文化才能让民族继续强大、延续下去。这就是我们中华文化，或者说中华文明的魅力之处。我刚才讲工艺的时候，大家有没有注意啊？这个东西多么来之的不易啊，多么来之不易。我们现在哪有人说再去再去说这么用心的去做了啊,啊？我们现代人是越来越懒。我们现代的现代人喜欢明清，明清人喜欢宋元，宋元人喜欢战汉，啊，宋代人喜欢战汉，战汉人喜欢商周。为什么？因为那个时候人们都是纯手工用心去打造的，而我们现在的人呢是越来越懒啊，都机械化了，所以呢，啊，人文的东西啊就少了，匠气就少了，匠人精神就少了，这也是我们喜欢古董的原因之一。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我、啊，给我点赞，耶、yeah, ！我们下期节目再见。